Well, CNN is uh, confirming that the president, uh, according to sources that I've talked to, that Gloria Borger and Pamela Brown have talked to, uh, has made the decision to remove H.R. McMaster. Uh, what the holdup is, uh, according to the sources, CNN is kann bestätigen, one. Trump hat sich dafür entschieden, H.R. McMaster zu entlassen. Es gibt zwei Fragen, die bleiben. Erstens, durch wen wird er ersetzt? Und zweitens, und das ist die wichtige, wohin wird McMaster gehen? Weil er ist ein aktiver Soldat. Er ist zurzeit ein Drei-Sterne-General. Wird er einem Einsatz beitreten, um den vierten Stern zu bekommen? Oder wird er sich ganz vom Militär zurückziehen? Ich glaube, es gibt derzeit keine Antwort dafür. Wir haben schon länger darüber geredet, dass der Präsident über Nachfolger gesprochen hat. Leute wie John Bolton zum Beispiel, der ehemalige UN-Botschafter während der Bush-Zeit, könnte ihn ersetzen. Aber das ist bis jetzt noch nicht passiert. Die Situation hier wird anders angegangen als die Tillerson-Affäre. Wie General Hörtling weiß, weit besser als ich, weil er H.R. McMaster persönlich kennt, gab es des öfteren Auseinandersetzungen zwischen McMaster und Trump. Schon unwichtige Sachen wie H.R. McMasters Atmen gefiel dem Präsidenten nicht. Auch an seiner Aussprache schien Trump sich zu stören. Er will ihn aber nicht über die Klippe springen lassen. Es sieht so aus, als würde er die Sache ruhiger angehen, nicht so abrupt wie bei Rex Tillerson oder James Comey. Untoward as what happened with Rex Tillerson right. or even James Comey for that for that yeah. matter.